that obeyeth the voice of his servant. Sino po nakikinig kayo? Magsabi nga, Amen! Amen. That walketh in darkness. Wait, 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 wait. <laughs> it doesn't mean walking in sins. Amen. Isaiah was uh, telling us that those people who are walking in darkness and have no light, meaning nagkakaroon ng mga problema sa mga oras na ito, sa kanilang mga buhay, problema sa kanilang health, problema sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, problema sa trabaho, problema sa lahat. And that's the darkest moment, isn't it? Walang light. Walang light. Amen. Our scriptural text is not talking about someone who was wandered away from God. This person fears and loves the Lord. Di po ba? Mahal na mahal niya ang Panginoon. He obeyed the gospel of the Lord. He has fear. Because fear in God is the beginning of wisdom. Kapag may banal na takot ka, meron kang wisdom na ibibigay ng ating Panginoon. Amen. And he obeyed the voice of his servant. Pag may nangangaral, nakikinig ka sa kanyang mga, mga salita. Amen. And that walketh in darkness. God sometimes allowed us to experience this uh, darkness moment sa ating mga buhay. It doesn't mean that you are sinners. Ano po? It doesn't mean na ikaw ay lumaloy sa Panginoon. No, 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 no. Sometimes God will allow these things to happen para po matest ang ating mga faith. Amen. And there's a distorted idea that if a person becomes a Christian, it will be all honey and no bees. Tandaan mo, hindi po pinangako ng Panginoon na ang buhay natin ay puro mga honey na wala pong mga bees ano po, na, na, na duma, dumadalo sa ating pong mga uh, uh, sa harapan ng ating Diyos. Contrary sa bilip ng marami, sabi nila, pag naging born again ka, pag naging Christian ka, wala ka ng problema. That's dangerous. That's dangerous. God never promised na hindi tayo dadanas ng mga trials, tribulations, temptations, and, and, uh, and uh, persecutions. Name all, brothers and sisters, mga nakasulat sa mga Bible, they were persecuted because of our Lord Jesus Christ. They were tempted. Maraming mga trials and sufferings ang naranasan most of the Christians and most of the men of God. Inaalaw ng Panginoon yan para tayo po ay magkaroon ng faith, more faith sa Kanya. There's no reason to deny it, brothers and sisters. It's true. Ask mo yung mga katabi mo. Those who, who were joined or who, who received Jesus Christ as their Lord and Savior, mas maraming katakot-takot na problema ang kailang dinanas. And that are considered darkness moments sa kailang mga buhay. But again, ang sabi ng Panginoon, My word is the love of your feet and the light of your path. If you will keep it in your heart, kahit na madilim ang situation ng iyong buhay, alam mo na may guide ka. At hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Palapang po natin, Panginoon. There are times in our lives as God's people that we have to serve God in the midst of darkness. Sabi nga, life is filled with melody and misery. Magkakasama yan. Kaya nga, hindi naman lahat ng araw, puro araw na lang. Of course, may gabi naman. Hindi lahat ng araw, taglamig. Of course, may summer, may spring, may autumn. At siyempre, walang yelo dito. Piling mo lang, may yelo. It's part of life. It's part of life. All season. And you know what, church? All season, yung life, hindi na expired. All season, nandiyan siya. To guide us and to give us more wisdom. Amen. Are you experiencing a dark moment in your life right now? Meron ba tayo dito? Can I see hands na na-experience nila yung mga dark moments sa kanilang mga boy right now? Amen. Amen. We, kami, buong family, we are suffering a lot. We're having sleepless nights. We're having a lot of uh, 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 trials. But it's part of life. Gusto na mag-give up 15 minutes ago or after 15 minutes po nang, nang nag-start tayo, tinawa ko si mami. Si pastor, umiiyak. Umiiyak si pastor. Kumiyak. Para akong useless. I cannot move, sabi ni mami. Dahil po na-fracture si mami one week back. And hindi ko matulungan yung tatay mo. Hindi rin ako makaligo ng sarili ko. Hindi ako makakilos sa sarili. Just imagine. 
Yung sabi ko sa kanya, ma'am, hindi tayo pakabayan ng Panginoon. Hindi tayo pakabayan ng Panginoon, may pangako ang Panginoon. She cannot move. Darkest moment, we saw our life. Amen. Pinapalakas. But sometimes, this is the problem. We're lifting up our own fire in the darkness. Pag minsan, God will allow us in this situation. And then, hindi natin kailangan si Lord. We will modify our own life. Yun ang pinakamahirap na huwag po nating gawin. We'll find ways na ilalight natin sarili natin fire. Learn kay Abraham. Abraham, when God promised him, sabi niya, mga anak ang asawa mo, si Sarah. What? Sabi po si Sarah, 90 years old na ako. Huwag mo naman ako, biruin niyo. 90! Mga anak pa ako. Sabi ng Panginoon. Darkest moments in their life hindi makapagintay si Abraham. He lighted his own fire in the midst of darkness. Si Sarah na kanyang asawa, hindi naman niya tatutuwa yung sinabi ni Lord. Sige na nga, nandyan si Hagar, yung katulong natin. Siya na lang sipingin mo. Baka yan ang kalooban ni Lord. Baka! So Abraham, he lighted his own fire. It's not the will of God. Nabuntis si Hagar at lumabas si Ismail. Yan yung mga amo natin. Mga Arabs, mga Muslim. Because of what? Disobedience. Huwag natin paunahan ng Diyos. Huwag. When God will put us in darkest moment in our life, sabihin lang natin, Lord, nandito ako, may problema. You are the lamp of my feet and you are the light. You are the guide. So be it, Lord. Wala akong source ng light. Ikaw ang source ng light. Guide me, Lord. Guide me. Guide me. And you will realize Ang Panginoon ang naglagay sa'yo dyan, ang Diyos ang maglalabas sa'yo dyan. Yeah. Of course, part of me, ayoko sabihin na pinangunahan ko ang Panginoon. I saw Pastor Resting, he suffered a lot for the past years. Isa akong anak, na nakikita ko yung tatay ko pag tumatayo, he was really in pain. He cannot work. And then, nung siya po ay naoperaan, everything went fine. But again, yung mga post-op, of course, at the back of my mind, sinisisi ko yung sarili ko, bakit ko pa inalaw? Bakit ko pa inalaw? Something na mangyari kay Dad, I will blame myself, 100%. Pero pangako ng Panginoon, no? May purpose sila. At yung pinangaawakan ko yan is the light. Is the lamp of my feet and a light unto my path. Lahat tayo daranas ng mga problema, mga magkol kapatid. Lahat tayo papasok sa darkest moment ng ating buhay na sinasabi natin, ah, anong nangyayari sa pamilya mo? Ngayon, ngayon, do not be deceived. No, no, no. Do not tell them, no, no, because this is, this is something else. This is not the will of God. No, no, no. Take a deep breath. Hindi pinangako ng Panginoon na lagi may araw ang buhay mo. Hindi pinangako na puro pagpapala ang buhay mo. Inaalawd ng Panginoon ang mga tribulation, trials, temptations, and persecution, but He said, I will never leave you nor forsake you.
God put us here in this situation? And I'm telling him, Lord, ikaw ang kumilos na makalabas kami sa pagsubok namin dinaranas. First time sa buhay namin, uh, 30, imagine 37 years old, hindi ko nakita ang daddy ko na ganoon. He was very active. Malakas si dad. Malakas siya. But two days back, nung nakita ko, how he looks. I know. Anytime. 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 Pero kung pinanginaan mo yung loob mo, you will give up. Talunan ka. Talunan ka. But if you will hold on sa promises ng God, keep on moving. May guide ka, may love ka. Those doctors na nag kay dad, they don't know Jesus Christ. But I know Jesus Christ. Even though they are kicking me out, sinabla, Chris, don't interfere. Don't interfere. Imagine, dalawa, tatlong, tinutusok niyo yung daddy ko. Yes, of course, mag-interfere ako. Eh, mga karaya, mga ganito. I know it's ethics yan, ethics, ethics. But I do believe, kung hindi rin guided, kung walang wisdom na binibigay ang Panginoon, definitely, definitely, wala namang Christian na nag-handle kay dad. So they don't know the situation. And for us, because we have the fear of the Lord, and fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maging sensitive po tayo, maging sensitive. And I praise God, hindi ko tinata si Brother John, and Brother John is very patient. He will never stop. Even 2.30 in the middle of the night, Doc, Doc, getting really blessed. Pero sabi ko sa asawa ko, magagawa ko kaya yan sa mga magulang ni Brother John. Na kailangan na kailangan siya ngayon na kanyang mga magulang. But because we found the light, we are guided. We are guided. And we are very, very blessed. Kung may mga attention man, may mga pressure na naranasan ninyo sa aming, el, uh, sa aming youngest brother, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Umingi ng dispensa. Kung may nasaktan man siya in, sa inyo, sa mga texas, na malang mga kabuluan, I'll take it. I'll take it. This is not a gaming game, uh, blaming game. We have to be united. Amen. For the past 15 years, ang ginamit ng Panginoon dito ay may karamdaman. Binababa na niya ang kanyang tungkod. What we need right now is to strengthen yung strength ni Pastor. And we have to weaken yung weaknesses ni Pastor. At sino magtulong-tulong dito? Tayo-tayo pa rin. Sakit ng kalingkingan, sakit po ng buong, ka- buong katawan. Amen. And once you see the light, huwag na natin pong ilus yung ating direction. Palo. Palo ang ating Panginoon. May pangako ang Panginoon. Dumaranas tayong mga darkest moments, praise God. Praise God. Praise God. Sa unity na pinapakita ninyo, and praise God. I salute you everyone. Ano po? If you have time, join us. Ano po? Punta tayo sa video. The joy of the Lord. It's our strength. Nawa po magkaisa tayo. Hindi ito yung time na May hatred ang bawat isa. May inalakit ang bawat isa. Come on. Let's forget about these things. Mga basura yan. It will just, it will just stop us on moving on. Amen. Let's, it will just stop us in moving on. And I praise God we found the light. And God is telling us right now, free of charge. Kung ayaw mo may expose, it's up to you. But if I wear you, Sabi nga ni Pastora, 99.9% is not 100%. Ang sabi ng Panginoon, kung nagkasala, yung right eye mo, dukutin mo yan. Kaysa ang buong katawan ay masusunog sa impyerno. 
75% of your life you're giving to Christ, 25% nire-reserve mo sa mga darkest time sa buhay mo, it's up to you. What God wants us to be is 100% pure. Yung katapatan natin, Panginoon, kasi tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ito mayo. Can we sing this song, Nanunumbalik? Maybe we are lost right now. Pwede tayong manumbalik sa ating Panginoon? May kausap ngayon si Lord sa inyo eh. I know. May kinakausap si Lord. Nakita mo na yung light kaso you are trying to ignore it. Kasi takot ka. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung nag-iinayang ka, yung light dalin mo sa mga pinag-inayangan mo, kaibigan. Sayang, Brother Chris, kasi masaya dun eh. Inuman. <laughs> Ikaw ang gagamitin ni Lord to win them. Amen. Amen. Let's sing this song. Nanonong <laughs> bali Sa'yo maglingan Pinagal namin Ang iyong pagtangga Inahanap Ang iyong katulingan Niyayakap Ang iyong kalungan Nanonong bali Sa'yo just bow down our heads and let's pray Lord Jesus alam po Panginoon ang dinaranas namin sa mga oras na ito Panginoon Lord darkest moments Panginoon Lord tapat ang nagsabi that you are the life of this world Lord God Jesus we are not afraid hindi po kami Panginoon at takot na harapin ang mga darkest moments ng aming mga buhay we will proceed according to your will because you promised to guide us Your word is the lamb. Magaguide sa amin, Panginoon Lord, sa yung kalooban, sa yung pagibig. Ikaw ang nagdala sa amin sa ganitong situation. Ikaw ang maglalabas sa amin sa situation ito. Not by our might, nor by power, but by your spirit. We don't want to light our own fire in the midst of the darkest moments. Ayaw namin pangunaan ka. Nahanapin namin ang way para manapasan po namin ang pagsubok na ito. You are the source of light. Amen. You are the light of our life, O God. Guide us, O Lord. Give us your strength. Itayo mo kami muli, Panginoon Lord, sa aming pagbagsak. Nanunumbali kami, Panginoon Lord, God, Jesus. Anong po mga bagay na aming nagawa na hindi nagbigyan ng kalukulang sa inyong harapan? We declare it right now, O Lord God. Kayo ang magbigay sa amin ng kalakasan. And right now, Lord, nasa balik na karamdaman ng inyong lingkod, Lord God, Jesus, and sabi mo, every knee shall bow and every tongue confess. Ang anak mo, Panginoon Lord, is in pain right now. In the name of Jesus Christ, 
We don't want to rely sa mga anesthesia, sa mga medications, Lord. We rely on you, Lord God, Jesus. 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 Right now, Lord, itayo mo muli ang inyong anak, Panginoon. Itayo mo muli, Panginoon, Lord, ang inyong anak, Panginoon, Lord, na may mga bagong riso, Lord God, Jesus. Na ready, Panginoon, Lord, to serve you and glorify you, O God, Lord. Palakasin mo ang bawat isa, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Napaka gandang mensahe.